ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் கடாய் சிக்கன் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ருசியான ஒரு டிஷ் இது இது வந்து ரைஸ்க்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அண்ட் சப்பாத்திக்கும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி இதை செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே இப்போ கடாய் சூடானதும் நல்ல ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் வந்து நாலு லவங்கம் பட்டை வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நாம் இஞ்சி இந்த அளவுக்கு பார்க்குறோம் இதில் வந்து ஒரு பூண்டு ஃபுல்லாக கட் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் தோல் உரிச்சு இதையும் போட்டுக்கலாம் கடாய் சிக்கன் வந்து இது நல்லா வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வதக்கிட்டு நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பச்சை மிளகாய் கூட நான் கட் பண்ணல அப்படியே தான் போடுறேன் இது கொஞ்சம் நல்ல வாசனை பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கின பிறகு நல்ல ஒரு மீடியம் சைஸில் நாலு வெங்காயம் இருக்குது வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இது நல்ல ஒரு மூணு நிமிஷம் வதங்கிக்கிட்டே இருக்கட்டும் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதங்கினோம்னா ஈஸியாக வதங்கிடும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸோ நல்லா இப்படி வதங்கிக்கிட்டே இருக்கட்டும் மூணு நிமிஷம் கழித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் போட்டு வதக்கிறோம் வெங்காயம் நல்ல ஒரு மூணு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம நல்லா ஒன்றரை தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளியும் ஒரு பாதி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த தக்காளியை வந்துடலாம் இது வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சோன்னு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு விடணும் ஸோ இது இன்னும் ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் இதிலே வந்து சம பங்கு மிளகாய் தூளும் சம பங்கு தனியாக தூள் இருக்கிறதுனால இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போதைக்கு இதில் போதும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது அப்போ கொஞ்சம் நம்ம கலந்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வதங்கினா போதும் இது வதங்கின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ஆ வதங்கிடுச்சு ஆரட்டும் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ கடாய் சிக்கனுக்கு நம்ம சிக்கன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி கடாய் சிக்கன் வந்து நம்ம போன்லெஸ் சிக்கனில் தான் யூஸ்வலாக செய்வாங்க பட் பரவாயில்ல போன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து இது மீடியம் சைஸாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப அதை பெரிய சைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் சிக்கனாக எடுத்துக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம மறுபடியும் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் தென் சோம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தீயாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் சிக்கன் பீசஸ் இது போட்டுக்கலாம்
இப்போ எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் போட்டுட்டேன் இந்த எண்ணெயிலே வந்து இந்த சிக்கனை நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வேக வைக்க போகிறோம் இது கூட நம்ம மஞ்சள் தூள் நம்ம அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தான் போட்டோம் இல்லைங்களா வெங்காயம் தக்காளி அந்த பேஸ்டில் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூளும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கோ இல்லை ஒரு ஸ்பூன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெட் சில்லி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்ல கலர் கொடுக்கும் இந்த சிக்கன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படியே கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கின பிறகு சிக்கன்லேருந்தே நிறைய தண்ணி வரும் அதனால் நீங்கள் எதுவும் தண்ணியெல்லாம் விட வேண்டாம் அதில் இருக்க தண்ணியே நமக்கு போதும் ஸோ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் நீங்கள் கடைசியாக வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பெப்பரும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது இப்படியே நம்ம வதக்கி விட்டுட்டு உப்பு வந்து நம்ம அதில் வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சமாக போட்டோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பே போடலை ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு இதிலேயே போட்டுட்டு இது இப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ போட்டுக்கிறேன் நம்ம பாதியில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவைன்னா இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இப்படியே ட்ரை ஆகிட்டே இருக்கட்டும் இந்த நேரத்தில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டு ஆறிட்டுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ அது வரைக்கும் இது இப்படியே வந்துட்டுருக்கட்டும் இப்போ வந்து சிக்கன் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயே வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இருக்கும் இல்லையா அதை நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம் நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து கலந்துக்க போகிறோம் இது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் சூடாக சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ இதில் இருக்கிறத நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி அலசி இதில் போட்டுக்கிறேன் அதிகமாக தண்ணி சேர்க்காதீங்க அதிகமாக தண்ணி தேவையில் இருக்குது இது ஒரு மாதிரி நல்லா ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ அந்த கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வேக வச்சேன் இது ஆனால் இந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு நம்ம இன்னொரு விஷயமும் கவனிச்சுக்கணும் நல்ல அடி கனமான பாத்திரத்தில் இதை நம்ம செஞ்சால் தான் அடி பிடிக்காமல் வரும் உங்களுக்கு நடுவில் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் உப்பு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் இல்லை எனக்கு கடையில் செய்கிறது அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை இந்த மாதிரி பாத்திரம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குக்கரில் வந்து ஒரு ஒரு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாத்திரத்தில் மாற்றி இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக நாம் கொத்தமல்லியை தழை தூவிட்டு இதை இறக்கி வைக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய புது கண்டென்ட்டோட நான் வரேன் பாய்